ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സി എസ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് വി ആർ ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ട്രഡീഷണൽ ടി സി പി ഇൻഡയറക്ട് ടി സി പി സ്നോപ്പിംഗ് ടി സി പി ആൻഡ് മൊബൈൽ ടി സി പി ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻലി നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീട്രാൻസ്മിഷൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ നടക്കുക ഫാസ്റ്റ് റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓർ ടൈം ഔട്ട് ഫ്രീസിങ് സെലക്റ്റീവ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ടി സി പി ഇപ്പം നാല് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പാക്കറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൺജഷൻ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വന്നാൽ അത് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീട്രാൻസ്മിഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടെക്നിക്ക് ഫാസ്റ്റ് റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറിയും അതുപോലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രീസിങ് ഈ രണ്ട് ടെക്നിക്കും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ കണ്ട സെയിം കൺസെപ്റ്റാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്റ്റീവ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ടി സി പി ഫാസ്റ്റ് റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ടി സി പിയിൽ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റാണ് സ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് പോലെ സ്ലോ സ്റ്റാർട്ടിനേക്കാൾ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്നിക്ക് അതായത് ഒരു മൂന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടെക്നോളജിമെൻറ്റ് റിസീവ് ആയാൽ മാത്രം ഡാറ്റ പാക്കറ്റിനെ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും ആ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി മോഡിലേക്ക് വരിക നമ്മുടെ കൺജഷൻ വിൻഡോൻ്റെ സൈസ് ഹാഫ് ആക്കും എന്നിട്ട് ലീനിയർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ആ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി ടെക്നിക്കിൽ പറയണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാത്തത് ഇനി ട്രൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രീസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ മൊബൈൽ ടി സി പിയിൽ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഡിസ്കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് വരുന്നത് ഡിസ്കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ വിൻഡോൻ്റെ സൈസ് സീറോ ആക്കി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കണക്ഷൻ റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് ലോസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഔട്ട് ഫ്രീസിങ് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് സെലക്റ്റീവ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് സെലക്റ്റീവ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റ് ടി സി പി ആണ് നമുക്ക് ഈ ഈ സെക്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ സെലക്റ്റീവ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോ ബാക്ക് എൻ എന്ന് പറയണ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഈ ഗോ ബാക്ക് എൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം പറയാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ ഗോ ബാക്ക് എൻ വേഴ്സസ് സെലക്റ്റീവ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഗോ ബാക്ക് എന്നിൻ്റെ ആണ് ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു പാക്കറ്റ് വൺ പാക്കറ്റ് ടു പാക്കറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് പാക്കറ്റ് ഫോർ നാല് പാക്കറ്റുകളെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പാക്കറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലോസായി പാക്കറ്റ് പി ടു ലോസായി അതിന് ശേഷം പി ത്രീയും പി ഫോറും കറക്റ്റായിട്ട് റിസീവറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റിസീവർ എന്താ ചെയ്യുക പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാക്കറ്റ് കിട്ടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് തിരിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ പി ടു കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് ശേഷം സീക്വൻസിൽ വരുന്ന എല്ലാ പാക്കറ്റുകളെയും റിസീവർ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പി ത്രീ പി ഫോർ പി ഫൈവ് എല്ലാ പാക്കറ്റിനെയും റിസീവർ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് എന്തിനു പി ടുവിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴാണോ ഇപ്പോൾ റിസ് സെൻറ്ററിന് മനസ്സിലായി ബാക്കി അക്നോളജ്മെൻറ്റുകളൊന്നും കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു പാക്കറ്റ് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെ വരെയാണോ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ പി വണ്ണിൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ദസ് റിസീവർ
അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം സെലക്റ്റീവ് റീട്രാൻസ്മിഷനിൽ കറൻ്റ്ലി റിസീവ് ചെയ്ത പാക്കറ്റ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഫിഗർ നോക്കുക പാക്കറ്റ് വൺ പാക്കറ്റ് ടു പാക്കറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് പാക്കറ്റ് ഫോർ നാല് പാക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യണു അതിൽ പാക്കറ്റ് ടു ലോസ് ആയി പക്ഷേ വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ കറക്റ്റ്ലി റിസീവ് ആയി അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ റിസീവർ എന്ത് പറയും പി വൺ കിട്ടി അക്നോളജ്മെൻറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും പി ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും പി ഫോർ കിട്ടി അപ്പോൾ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫോർ സെൻഡ് ചെയ്യും കിട്ടാത്ത ആളുടെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് മാത്രം സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്തില്ല അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് പാക്കറ്റാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ബാത്തിൽ ലോസ് ആയത് അപ്പോൾ ആ പാക്കറ്റ് മാത്രം അയാൾ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പാക്കറ്റ് ടു സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ടു റിസീവ് ചെയ്യും ഇതാണ് സെലക്റ്റീവ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് ഏത് പാക്കറ്റാണോ ലോസ് ആയത് ആ പാക്കറ്റ് മാത്രം റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഗോ ബാക്ക് എന്നിലാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് പാക്കറ്റ് സീക്വൻസിൽ ഗ്യാപ്പ് വന്നാൽ അതിന് ശേഷം കറക്റ്റ്ലി റിസീവ് ആവുന്ന പാക്കറ്റ് പോലും അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതിനെയൊക്കെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ എഫിഷ്യൻസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവറിൽ ഇത്തിരി കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം ഏത് പാക്കറ്റാണ് റിസീവ് ആവാത്തേ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ടി സി പി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ടി സി പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ട്രഡീഷണൽ ടി സി പി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് സെൻറ്ററും റിസീവറും തമ്മിൽ പാക്കറ്റ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മൂന്ന് ഫേസുകളിലൂടെയാണ് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുക കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദെൻ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് ദെൻ കണക്ഷൻ ക്ലോസിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫേസിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എൻ്റയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും ആ റിക്വസ്റ്റിന് അക്നോളജ് ചെയ്യും ആ അക്നോളജ്മെന്റ് തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ മിനിമം ഓഫ് ത്രീ മെസ്സേജ് എങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലാണ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് നടക്കുക അതിനുശേഷം ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അഗെയിൻ ഇങ്ങനൊരു മൂന്ന് മെസ്സേജുകളെങ്കിലും അയച്ചാലാണ് ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് വഴിയാണ് അവരുടെ കണക്ഷൻ ക്ലോസിങ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഒരു ചെറിയൊരു പാക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും ഒരു സെവൻ മെസ്സേജ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മെസ്സേജ് എങ്കിലും സെൻറ്ററും റിസീവറും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ കറക്റ്റാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് അവർ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റും കണക്ഷൻ ക്ലോസിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലയൻറ്റും സെർവറും കണക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു സിങ്കണൈസേഷൻ മെസ്സേജ് അയക്കും അതിന് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അഗെയിൻ സെർവറിലേക്ക് അതിൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മെസ്സേജ് വഴിയാണ് അവർ കണക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തും എഗെയിൻ കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ മെസ്സേജും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് മെസ്സേജുകളൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓവർ ഹെഡാണ് നമുക്ക് എന്തൊരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓറിയൻ്റ് ടി സി പി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കണക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് കണക്ഷൻ റിലീസ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വർക്കിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് ഡെലിവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം ടു ത്രീ പാക്കറ്റ്സ് തമ്മിൽ സെൻറ്ററും റിസീവറും തമ്മിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് സെൻറ്ററും റിസീവറും തമ്മിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന
okay but that's all about this video thank you for watching